পাঁচটা টিপস খেয়াল করে রাখেন কিভাবে নামাজের মনোযোগ বৃদ্ধি করবেন টিপস নাম্বার ওয়ান সল্লু সলা চান মোয়াদ দেয়া বিদায়ী নামাজ পড়বেন মনে করবেন হতে পারে আজকের এই নামাজটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ এখন বাজে সাড়ে দশটা আপনাকে বলা হলো আজ রাত একটার দিকে আপনার জীবনের হায়াত ফুরিয়ে যাবে চলে যাওয়া লাগবে না আমাদের থাকতে পারবো আমরা চলে যাওয়া লাগবে রাত একটায় মালাকুল মাও চলে এসে রুহু কবজ করে নিয়ে যাবে আর দেড় ঘন্টা আপনার হাতে সময় এই দেড় ঘন্টায় আপনি নামাজ রোজা যা পারেন করে নেন আপনার হুঁশ থাকবে কথা কন দেড় ঘন্টা পরে আপনার মরণ আপনি তাড়াতাড়ি করে অজু করে আসবেন যা নামাজে দাঁড়াবেন মনে মনে ভাববেন আজকে জনমের মতো মাফসা মহল্লার কাছে আকাম কুকাম যা করছি সব কাইন্দা একেবারে মাফ করায় ফেলা মহল্লার কাছে ঠিক কিনা সেদিন আপনি অজু করবেন চমৎকার ভাবে চমৎকার ভাবে পাঞ্জাবিটা পরে আতর মেখে টুপিটা পরে মসল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবার বলে নামাজ শুরু করবেন ওই দিনের নামাজে আপনার কোনো তাড়াহুড়ো নাই আছে আজীবন তাড়াহুড়ো করছেন কিন্তু ওই দিন আপনার তাড়াহুড়ো নাই ওই দিনের রুকুটা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রুকু হয়ে যাবে ওই দিনের শেষদাটা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম শেষদা হয়ে যাবে ওই দিন আপনি শেষদায় পড়ে চোখের পানি দিয়ে যায় নামাজ ভিজিয়ে দিবেন দিবেন না কথা বলেন দেবেন না এর কারণ আপনি জেনে গেছেন এটাই আপনার জীবনের শেষ নামাজ ঠিক কি না তো এই যে প্রত্যেক নামাজের সময় মসজিদে যে আল্লাহ আকবর বলে যে দাঁড়াই এই নামাজের পরে আবার কোনো নামাজের চান্স আমি জীবনে পাবো কি না কোনো গ্যারান্টি আছে চিল্লায় বলতে হবে গ্যারান্টি আছে আরো তিরিশ মিনিট আমরা সবাই বেঁচে থাকবো গ্যারান্টি আরো দশ মিনিট বাঁচবো গ্যারান্টি শ্বাস যেটা ভিতরে নিলাম ফেলতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে তাহলে প্রতিটা নামাজের সময় আমরা এই কথাটা ভাবি না কেন যে হতে পারে এই নামাজটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে আজকের এই শেষদাটা আমার জীবনের শেষ শেষদা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী শিখায় দিলেন মনোযোগায়নের প্রথম পদ্ধতি নামাজে মনোযোগ থাকে না মনোযোগ যদি বাড়াতে চাও ভাবো এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ এমন ভাবে নামাজ পড়ো মনে করো এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ আজকে থেকে প্রত্যেকবার আল্লাহ আকবর বলার সময় এটা ভাবতে পারবো না আমরা যে হতে পারে এই নামাজটা আমার শেষ নামাজ এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে রাখার দরকার আছে না নাই সেদিনা আলী রাদি আল্লাহ আনহু উনি যখন নামাজে দাঁড়াতেন দিন দুনিয়ার হুস থাকতো না ওনার পায়ের মধ্যে জেহাদের ময়দানে তীর ঢুকেছে তীর বের করতে গেলেই চিৎকার মারে কাউরে তীর ধরতে দেয় না বিশ্বনয়ী বললেন বেলাল নামাজের আকামত দাও নামাজ শুরু করার আগে এক সাহাবিরে বললেন নামাজের মাঝখান দিয়ে যে তুমি আলির পা থেকে টেনে তীর বের করবে কারণ আমি জানি আমার মেয়ের জামাই আলী যখন নামাজের যায় নামাজে দাঁড়ায় দিন দুনিয়ার কোন হোস আলির আর থাকে না আলীর পা থেকে গায়ে যত জোর ছিল টান মেরে তীর বের করেছে ফিনকে দিয়ে রক্ত বের হয়েছে সৈয়দ না আলী মুহূর্তের জন্য টের পায় নাই নামাজ শেষ সালাম ফিরালেন তাকিয়ে দেখে পায়ে তীর নাই চারদিকে শুধু রক্তের বান্না বিশ্বনী বললেন ও আলী চিন্তা করো না আমার কথা মতো এক সাহাবি তোমার পা থেকে তীর বের করেছে আমি জানি যখন তুমি নামাজের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যাও তোমার মনটা দুনিয়ায় থাকে না তোমার মনটা আল্লাহর আরসের দিকে চলে যায় তোমার নামাজের মধ্যে খুশু খুদু এত বেড়ে যায় একই রাতের কথা এত তোমার স্মরণ হয়ে যায় নামাজের মধ্যে তোমার পায়ের তীর টেনে বের করেছে এক সেকেন্ডের জন্যেও তুমি টের পাও নাই রে আলী মনে করতেন এটাই জীবনের শেষ নামাজ সাহাবারা যখন মরুভূমিতে নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন আকাশের পাখিগুলো এসে সাহাবাদের মাথার মধ্যে বসে যেত মরুভূমির পাখিগুলো মনে করতে গুলো খেজুর গাছ কি মনে করে বসত কথা বলে না জোরে কন আছে এলাকা আছে খেজুরের রস হয় হ্যাঁ হইছে পাখিগুলি মনে করতে গুলো খেজুর গাছ কারণ সাহাবারা নরে না চরে না টানে বায়ে তাকায় না খেজুর গাছ যেদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সাহাবারা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ পড়তেন চিল্লাই কোন আল্লাহ আকবার তাহলে মনোযোগ বৃদ্ধির এক নাম্বার পদ্ধতি মুসলমায় যখন দাঁড়াবো ভাববো এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ এরপরে হয়তো নামাজের সুযোগ নাও পেতে পারি ঠিক কিনা 
দুই নাম্বার পদ্ধতি হলো নামাজের মধ্যে আহকাম এবং আরকান গুলো ধীরস্থির ভাবে আদায় করতে হবে তারা পুরো নামাজের মধ্যে করা যাবে না আমাদের হানাফি মজাবে তাদিলুল আরকান এটা ওয়াজিব রুকুন গুলো আদায় করার সময় ধীরস্থির ভাবে আদায় করা এটা হানাফি মজাবে কি ওয়াজিব চিল্লায় বলেন এটা কি ওয়াজিব তরক করলে কি করতে হয় হ্যাঁ নামাজ পড় কারণ তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার পড়লেন আবার আসলেন বিশ্বনবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড় তোমার নামাজ হয় নাই শিখাইয়া দেই যখন নামাজে দাঁড়াবা ধীরস্থির ভাবে দাঁড়াবা রুকুতে যখন যাবা পিঠটারে টান টান করে সোজা করে দিবা বিশ্বনবী যখন রুকু দিতেন বিষ্ণবীর পিঠটা একেবারে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সাহাবারা বলতেন বিষ্ণবীর রুকু দেওয়া পিঠের উপরে যদি পানি ভর্তি একটা গ্লাস রেখে দেওয়া হয় পানি গুলা কাঁপবে না গ্লাসটাও পড়বে না সুভান আল্লাহ তার মানে বিষ্ণবীর রুকুর পিঠটা কেমন ছিল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বিষ্ণবী বলেন রুকু থেকে দাঁড়াও বা ধীরস্থির ভাবে দাঁড়াও আবার শেষ দায় গেলে ধীরস্থির ভাবে যাও আমাদের দেশে অনেকে রুকু থেকে কোন রকম মাথাটা তুলে আবার শেষ দায় দৌড় মারে আসে না নাই লক্ষ্মীপুরে নাই এদিকেও আছে দুই সেজদার মাঝখানে ধীরস্থির ভাবে বসা হচ্ছে ওয়াজিব অনেকে এক সেজদা থেকে কোন রকম মাথাটা একটু উপরের দিকে উঠি আর এক সেজদায় মুরগির মতো ঠোকর মারে এরকম তো এদিকে নাই না আবার অনেকে ইমাম সাহেবের আগে দৌড় মারে আছে না নাই ইমাম সাহেব সামিয়াল্লা হামিদা বলে দাঁড়াইছে ওনার আর সহ্য হয় না উনি আগে শেষ দা দিবে কিন্তু ইমামের আগে ও যাইতে পারে না মাঝখানে যাইয়া হ্যাং হয়ে থাকে আসে না নাই মোবাইল মাঝে মাঝে হ্যাং হয় না মানে সামনেও যায় না পিছনেও যায় না তো ওনারাও ইমামের আগে শেষ দায় যাবে তো ইমাম যাইতে পারে না উনিও যেতে পারে না মাঝ অবস্থায় যায় কি হয় হ্যাং হ্যাং হইবেন আপনারা হ্যাং হওয়া যাবে না তাহলে মনোযোগ বাড়ানোর দুই নাম্বার পদ্ধতি হচ্ছে কি করবেন ধীরস্থির ভাবে যাবেন তারা হুরো করে যাওয়া যাবে না তিন নাম্বার পদ্ধতি জামাতে পড়বেন তাহলে মনোযোগ বাড়াই দিবে কে জামাতে পড়লে আর মনোযোগ এদিক সেদিক যায় না সবাই আল্লাহ আকবর আমি আল্লাহ আকবর সবাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মন আমার এদিক সেদিক যাওয়ার সুযোগ আছে কম ঠিক কি না চার নাম্বার নামাজে যা বলেন অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন আমরা সালাতে যেটা বলি এটার অর্থ বুঝি না আমরা প্রতিদিন বলি আলহামদুলিল্লাহ কি জানি না এজন্য সালাতে যা বলেন এটা বুঝে বুঝে বলার চেষ্টা করেন এটলিস্ট সালাতে যেটা আপনি পড়েন এটার অর্থটা শিখার চেষ্টা করেন তাহলে বললে হৃদয়ের মধ্যে টাচ লাগবে অন্তরে দরদ লাগবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না পাঁচ নাম্বার পদ্ধতি নামাজের মধ্যে যে সন্ন্যাত গুলো আছে সন্ন্যাত গুলো আদায় করবেন তাহলে নামাজের মধ্যে মনোযোগ বাড়াইয়া দিবে কে হাত তোলা সন্ন্যাত তোলেন রফল ইয়াদাইন যদি করেন অভ্যাস যদি থাকে বারবার হাত তোলা তোলেন প্রতিবার তুললে দশটা করে সাওয়াব আমিন বলবেন যেই মসজিদে জোরে জোরে বলেন আসতে তো আসতে বলেন কিন্তু বইলেন আমিন যখন মিলে যায় তোমাদের জীবনের সব গুণা মাফ করে দেয় কে 
এজন্য আমিন জোরে কোন বাসতে কোন বলবেন এটা ছাড়বেন না তাসাহুদের মধ্যে আঙ্গুল তুলবেন হয় নাড়াবেন নয় তুলে রাখবেন এটা শুন না আসাদ্য আলো শয়তান মিনাল হাদিদ শয়তান রে লোহা দিয়ে পিটাইলে যত কষ্ট পায় তাসাহুদে বসে এই আঙ্গুলটা নাড়ালে এর চেয়ে বেশি কষ্ট পায় এজন্য মোরা আতু সুনান সুন্নাত গুলো মানার চেষ্টা করেন সালাতে মনোযোগ বাড়ায় দিবে কে